তো লাস্ট দুইটা লেকচারে আমরা সি প্রোগ্রামিং এর মেইনলি অপারেটর নিয়ে আলোচনা করেছি তাই না অ্যারিথমেটিক অপারেটরস লজিক্যাল অপারেটরস বিট ওয়াইজ অপারেটরস রিলেশন অপারেটরস মিস অপারেটরস তাই নাকি আর সি প্রোগ্রামিং কিভাবে কোড লিখতে হয় দ্যাট মিন্স স্ট্রাকচারটা কীরকম ছিল কীভাবে কম্পাইল করব কীভাবে আমরা রান করব এই পার্টগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করছি আজকে আমাদের সি প্রোগ্রামিংয়ের পার্ট থ্রি বলতে পারো যে আমাদের আজকে থার্ড লেকচার আমরা শুরুতে একটা ফোল্ডার বানিয়ে নিতে পারি আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই ফোল্ডারের মধ্যে সবগুলো প্রোগ্রাম সেভ করবো আমাদের কোড ব্লক্স আগে থেকে ওপেন ছিল সফটওয়্যারটা যদিও আমি মানে পুরাতন ভাষণ ইউজ করতে চান সিক্সটিন পয়েন্ট জিরো ওয়ান নেটে হয়তো আরও লেটেস্ট ভাষণ পাবা তাহলে প্রথমে কী কাজ করতে হয় একটা এমটি ফাইল নিতে হয় তাই তো নিলাম এরপর কী করতে হবে সেভ করতে হবে কোথায় সেভ করবো আজকের যে ফোল্ডারটা এই যেটা ছিল লাস্ট লেকচার নাইনটিন ওয়ান লেকচার টু তাই না তো আজকের লেকচারটা আমার মেবি লেকচার থ্রি না লিখে লিখছি নাইনটিন এ ওয়ান ফেব্রুয়ারি সিক্সটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি বলছি তাই তো ওপেন তো আজকের ক্লাসে মেনলি আমরা আলোচনা করবো হচ্ছে লুপস তো আমি জাস্ট লুপ লুপ নাম দিয়ে সেভ করলাম ওকে লুপ ডট সি অটোমেটিক হয়ে গেল আচ্ছা প্রথমে একটা বেসিক স্ট্রাকচার লিখি প্রোগ্রামে যেটা আমাদের সব প্রোগ্রামে লিখতে হয় নাকি ইন্টিজার মেন রিটার্ন ঠিক আছে তো বর্তমানে কম্পাইলার দেখা যাচ্ছে হেডার ফল ছাড়াও কাজ করে হেডার ফল ছাড়াও কাজ করে যেমন দেখো আমি এখানে লিখতেছি যে প্রিন্ট হ্যালো ওকে তাহলে আমরা রান করলে কি হবে হ্যালো প্রিন্ট দিবে এফ নাইন প্রেস করলাম হ্যালো আসছে না আমি এটা ক্লোজ করে দিলাম যদি হেডার ফলটা বাদ দিয়ে দিই ঠিক আছে এবার আমরা রান করি আবার কিবোর্ড থেকে এফ নাইন দিতে পারো বিল্ডে গিয়ে বিল্ড অ্যান্ড রান দিতে পারো অথবা যদি আইকন খুঁজে পাও আসছে তো এটা হচ্ছে বর্তমানে কম্পাইলার স্মার্টনেসের কারণে আসছে যে এটা ইনক্লুডেড তারপরও প্রোগ্রামিংয়ের গুড প্র্যাকটিস যেটা সেটা তুমি অবশ্যই এটার ফাটে ইনক্লুড করবা ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা অবশ্যই রাখবো এস টি ডি আইও ডট এইচ কারণ অন্য কম্পাইলার ইউজ করলে তখন দেখা যাচ্ছে কাজ নাও করতে পারে তুমি এটা ইনক্লুড করলে না ওকে আচ্ছা তো এখন আসো আজকে আমাদের মেনলি যেটা আলোচনা সেটা হচ্ছে সরি আমরা আলোচনা করবো কি লুপস ইন সি কয় ধরনের লুপ আছে যদি আমরা কমন বলি বা অথবা নর্মালি তিন ধরনের তিন ধরনের লুপ আছে ফোর ওয়াইল আর হচ্ছে ডু লুপও বলে অথবা ডু ওয়াইল আমরা বলতে পারি ওকে তো প্রথমে আসো যে আমরা কেন লুপ ইউজ করবো এটা আমাকে জানতে হবে কেন লুপ আমরা ইউজ করব জানতে হবে পাশাপাশি প্রত্যেকটা লুপের স্ট্রাকচার জানতে হবে তো আমরা একটু লুপের স্ট্রাকচারগুলো একটু বলি এগুলো কিন্তু কমেন্ট আকারে জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি লিখতেছি তারপর সিনট্যাক্স অথবা স্ট্রাকচার যাইব না কেন সিনট্যাক্স অফ ফর লুপ কীরকম প্রথমে ফর হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড লিখতে হবে এরপরে তোমাকে প্যারেন্থিসিস ইউজ করতে হবে আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ব্লকে প্যারেন্থিসিস বলি প্রথমে হয় হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন 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 এরপর সেমিক্লোন ইউজ করতে হবে এরপর হচ্ছে কন্ডিশন সেমিক্লোন এরপর হচ্ছে আমরা বলি আমরা যেটা বললাম ইনক্রিমেন্ট ও ডিক্রিমেন্ট তো এখানে ইনিশিয়ালাইজেশন অথবা আমরা বলি এক্সপ্রেশন ওয়ান বা ইনিশিয়ালাইজেশন এক্সপ্রেশন এটাকে বলি কন্ডিশন অথবা কন্ডিশন টেস্ট অথবা এক্সপ্রেশন টু এটাকে আমরা ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্টও বলতে পারি অথবা বলতে পারি আপডেট এক্সপ্রেশন ঠিক আছে অথবা আপডেট কাউন্টারও বলা হয় সাপোজ এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল কাউন্টার এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল কাউন্টার দেন হচ্ছে আমরা এই কাউন্টারটাকে কী করবো আপডেট করবো সেটা বাড়তেও পারে কমতেও পারে অথবা অন্য কোনোভাবেও এটা কাজ করানো যেতে পারে মাঝখানে কী থাকবে কন্ডিশন থাকবে এরপরে ফরের পরে বাই ডিফল্ট একটা লাইন হচ্ছে তার বডি কয়টা লাইন একটা লাইন সাপোজ এখানে কিছু একটা হবে আমি স্টেটমেন্ট দেখলাম 
একটা লাইন হচ্ছে তার বডি কিন্তু যদি একের অধিক লাইন হয় তাহলে ই আদিত হবে তাহলে তোমার সেকেন্ড ফর লুপের পর অবশ্যই সেকেন্ড ব্র্যাকেট শুরু করতে হবে এবং শেষ করতে হবে তাহলে তুমি শুরুতে যেটা করতে পারো সব সময় তুমি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে রাখবা ভিতরে এক লাইন হোক আর 100 লাইন হোক তাহলে আমার কোনো হান্ড্রেড কি হবে আমাদের আউটপুট স্ক্রিন আমরা চাচ্ছি ওকে তাহলে এখানে যদি তুমি নর্মালভাবে প্রোগ্রাম করতে চাও ধরো আমার কোড লিখা শুরু করি যে প্রিন্টের তুমি চিন্তা করলাম আমি তো প্রিন্টের কাজ জানি কোটেশন দিয়ে তুমি লিখলাম ওয়ান যদি কমা সহ প্রিন্ট করতে চাও টু কমা থ্রি কমা ফোর তাহলে এভাবে সবগুলো সংখ্যা টাইপ করতে হবে না মানে একশো রেতে টাইপ করতে হবে এক থেকে একশো পুতুলের সঙ্গে টাইপ করতে হবে না ধরো যতটুকু আমি টাইপ করলাম যদি এটাকে আমরা ডিসপ্লেতে দেখাই আসবে তো আসছে না কিন্তু আমার এক থেকে একশো পুতুল পুতুলের সংখ্যা টাইপ করতে হচ্ছে যদি এই স্টাইলে যাই তাহলে এইভাবে প্রিন্ট করা যাবে না অথবা যদি আরেকভাবে চিন্তা করা যায় প্রিন্ট এফ ওয়ান ঠিক আছে কন্ট্রোল ডি ডি দিচ্ছ সাপোজ এটা কত টু এটা কত থ্রি ফোর তাহলে কতটা প্রিন্ট এফ লাগবে একশোটা তাই নাকি যদি এখানে স্পেস ইউজ করো একটা করে স্পেস কাজ করবে কমা দিলে কমা কাজ করবে স্লাস এন দিলে স্লাস এন কাজ করবে স্লাস টি দিলে স্লাস টিও কাজ করবে রান করে আসো দেখি কি আসে এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর তো এখন আমার তো হান্ড্রেড টাইমস প্রিন্ট এফটা ইউজ করতে হবে অথবা তুমি একটা প্রিন্ট এফ লিখলেও হান্ড্রেড নাম্বার টাইপ করতে হবে তো আমরা এর থেকে বের হতে চাই তখন এর জন্য বেস্ট হয় হচ্ছে লুপ ইউজ করা লুপ ইউজ করা আমরা এই প্রবলেমটা তিনটা লুপ দিয়ে দেখতে পারবো পরে আমরা লাস্টে বলবো কোন লুপ কোন পারপাস ইউজ হয় ঠিক আছে তাহলে এর জন্য আমরা ইকটাকে কন্ট্রোল যে দিকটাকে যা দেখতে পাচ্ছি এগুলো কিন্তু মেসেজ হয়ে যাচ্ছিল নাকি এগুলো কিন্তু মেসেজ তারপরে স্ট্রিং হিসাবে কাউন্ট করবে যেহেতু ডাবল প্রোটেকশন আছে কিন্তু আমার কথা নাম্বার তাহলে আমরা সবগুলো নাম্বারকে একটা ভেরিয়েবল দিয়ে কন্ট্রোল করব তাহলে আমরা শুরুতে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি লাইক ইন্টিজার আই তাহলে একটা নাম্বার সিজ যদি প্রিন্ট দিতে বলে তোমাকে ওই নাম্বার সিজের প্রথম ভ্যালুটাই হচ্ছে তার ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল ভ্যালু তাহলে এখানে কী বলছি ইনিশিয়ালাইজেশন তা আমি এখানে সরাসরি আই কস টু ওয়ান দিয়ে দিতে পারি অথবা যদি মনে করো না এই লাইনে দিব না আমি একটা লাইন বাড়াবো আই কস টু ওয়ান এটা হচ্ছে ডিক্লারেশন আর এটা হচ্ছে কি ইনিশিয়ালাইজেশন এটা ভেরিয়েবল ডিক্লার করলাম আর এটা কী করলাম ইনিশিয়াল করলাম তুমি এই দুইটাকে এক লাইনে করতে পারবে ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে কী হবে ফর আচ্ছা আমার ফর লোভে তিনি সেটা ভিতরে ফরের ভিতরে তাই না এটা এখানে লাগবে না লাগবে সরি একটু ভুল হয়েছে আমরা ফয়েল লোভ চিন্তা করতেছিলাম মনে হচ্ছে আচ্ছা তাহলে কী হবে আই কস টু ওয়ান যদি এটা বাইরে দিলেও কাজ করতো সেমি ক্লোন আমার এই প্যাটার্নটা যদি ফলো করি তারপরে হচ্ছে কি হবে কন্ডিশন হবে তাই নাকি তাহলে কন্ডিশন আমি একটু পরে লিখি লাস্টে কী হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট অর ডিক্রিমেন্ট এইটা যদি আমরা দেখি সিরিজটা তাহলে কত করে ভ্যালু বাড়তেছে তাই না ইনক্রিমেন্টেড বাই ওয়ান তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো আই প্লাস প্লাস তাহলে কন্ডিশনটা কী হবে আমার কত পর্যন্ত যাবে হান্ড্রেড পর্যন্ত আমার প্রিন্ট হবে কত থেকে ওয়ান থেকে শুরু হয়ে ওয়ান থেকে শুরু হয়ে তাহলে আমার কার ভ্যালু আয়ের ভ্যালু এখন এই বলো হান্ড্রেডের চাইতে এই ওয়ানটা ছোট না বড় তাহলে কি হবে লেস দেন হান্ড্রেড পর্যন্ত ইকুয়াল তাই নাকি যদি আমরা আইটাকে যদি পরে লিখি যদি আইটাকে এই পাশে লিখি হান্ড্রেডটাকে এই পাশে লিখি তাহলে আবার চিহ্ন উল্টে যাবে নাকি আচ্ছা তাহলে আমরা যে সেমি কোনো প্রোডাক্ট স্পেস দিয়েছি অপারেটরের আগে পরে স্পেস দিয়েছি সেমি কোনো পরে স্পেস দিয়েছি এগুলো দেওয়া ভালো সে গুড প্র্যাকটিস ওকে তাহলে আমাদের এই লোকটা এটার সাথে যদি মিলাই তাহলে প্রথমটা হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন তারপর হচ্ছে কন্ডিশন তারপর হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট এখানে এ তো ডিক্রিমেন্ট নাই এখানে হচ্ছে ইনক্রিমেন্ট এবার আসো আমরা প্রিন্টেড দিচ্ছি আমি সেকেন্ড প্যাকেট দিলাম না প্রথমে তো সেকেন্ড প্যাকেট দিই নাই তাই না পরে দিয়েছি দেখি কি হয় 
এখন যদি আমি এখানে পার্সেন্টেজ ডি দেই কেন দিলাম কারণ ভেরিয়েবলটা কি টাইপ আই ইন্টিজার টাইপ যদি তুমি স্ল্যাশ টি দাও তাহলে কি হবে পাশাপাশি ট্যাব স্পেস তৈরি হবে কার ভ্যালু প্রিন্ট দেব আই ভ্যালু এই প্যাটার্ন তো বুঝো কারণ দুইটা লেকচার যদি দেখে থাকো ভিডিও লাস্ট দুইটা ভিডিও প্যাটার্ন বুঝতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এবার আমরা রান করি এফ নাইন দিচ্ছি কত আসছে ওয়ান টু আসছে আমরা যদি এটাকে কমিয়ে দিই সাপোজ ওয়ান টু টেন আসবে না আসছে এক লাইনে চলে আসছে পাশাপাশি যদি আমরা এখানে স্লাশ এন দিই তাহলে কোথায় আসবে আসছে যদি আমরা স্লাশ এন না দিয়ে এক কিছু ইউজ করলাম না তাহলে কি হবে তাহলে মনে হবে পুরোটা একটা সংখ্যা তাই না আসলে তো তাই না তাহলে আমরা স্পেস দিতে পারি দেখো কাজ করে কি না করছে তুমি মনে করো স্যার স্পেস দিব না আমি কমা দিব দেই কমার পরে একটা স্পেস দিয়ে দেখি কি করে কি ধরনের আউটপুট আসছে আসছে কিন্তু লাস্টেও একটা কমা আসছে লাস্টেও একটা কমা আসছে কিন্তু তো এখন আমরা এই প্রোগ্রামটার জন্য আমরা স্লাশ টি বা স্লাশ এন ইউজ করতে পারি বা একটি স্পেসও দিতে পারি ক্লিয়ার কিনা বলো তাহলে এই প্রোগ্রামটা কিভাবে কাজ করলো প্রথমে হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন আই হলো কত ওয়ান তার মানে এই ওয়ানের জন্য এরপর কন্ডিশন ওয়ান থেকে শুরু হয়ে একশো পর্যন্ত তার মানে এই যে আই এ আই মানে কত আসলে আইয়ের ভ্যালু ওয়ান তাহলে ওয়ান থেকে কত পর্যন্ত একশো পর্যন্ত তাহলে আমরা কত লিখবো হান্ড্রেড আর কন্ডিশনের এই প্রথম সরি এই ফরের ভিতরে তিনটা লুপিং কন্ট্রোল এলিমেন্ট আছে একটা দুইটা তিনটা এই প্রথমটা আমরা বলি না নাম্বার ওয়ান স্টেপ এটাকে বলি আমরা নাম্বার টু স্টেপ স্টেপ টু স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু এটাকে বলি আমরা স্টেপ থ্রি তার মানে যখনই কন্ডিশন ট্রু হবে তখন স্টেপ থ্রি আগে কাজ করবে তারপরে আই প্লাস প্লাস হচ্ছে এরপরে স্টেপ ফোর ওকে এবং এই ইনিশিয়ালাইজেশনটা একবারই কাজ করবে কখনই আর এখানে ব্যাক আসবে না তাহলে প্রথমে এটা যদি আই ইকোস টু ওয়ান এরপরে এই ওয়ানটা এখানে চিন্তা করলো এটা একটা কন্ডিশন কন্ডিশনটা ট্রু হলে এই বড়িতে এসে প্রিন্ট করবে আর ফলস হলে বেরিয়ে যাবে ট্রু হলে প্রিন্ট করবে পাশাপাশি আয়ের ভ্যালু একবার হবে তাহলে প্রথমে আসো আয়ের ভ্যালু ওয়ান তাহলে এখন এটা ট্রু কারণ ওয়ান লেস দেন ইকুয়াল হান্ড্রেড তাহলে কত প্রিন্ট দেবে ওয়ান দেওয়ার পরে কিন্তু একটা ট্যাব স্পেসও রাখবে এরপর আয়ের মান কত বার হবে একবার হবে টু হলে এবার আবার এখানে আসবে টু লেস দেন ইকুয়াল হান্ড্রেড ধরো আমি সাপোজ এখানে ধরো তোমাদের ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখেন থ্রি দিচ্ছি ঠিক আছে কয়েকবার কাজ করে আমরা দেখি তাহলে প্রথম আসো আয়ের ভ্যালু ওয়ান আমি একটু কমেন্ট আকার এখানে লিখছি নাকি প্রথম হচ্ছে আই পস টু কত ওয়ান তাহলে এই ওয়ানটা লেস দেন ইকুয়াল থ্রি মানে এই যে আয়ের জায়গায় কত বসাবো ওয়ান এখন এটা কি ট্রু না ফলস ট্রু না এটা বোঝার জন্য আমি বোঝাচ্ছি ট্রু লিখতেছি যদি ট্রু হয় তাহলে প্রথমে কি হবে আয়ের মান প্রিন্ট হবে তো আয়ের মান কত আছে তাহলে প্রথমে কত প্রিন্ট হবে আমি জাস্ট পি লিখে বোঝাচ্ছি যে আউটপুট হচ্ছে কত ওয়ান এরপর স্পেসও তৈরি করবে নাকি এরপরে কি করবে আয়ের ভ্যালু বাড়াবে আই পস টু আই প্লাস ওয়ান এই আই প্লাস প্লাসের মিনিং কি আই কল টু আই প্লাস ওয়ান তাহলে আয়ের বর্তমান ভ্যালু কত ওয়ান তাই না তাহলে কি হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে কত হবে টু তাহলে আমরা বলছি এটা ছিল এক নম্বর স্টেপ এটা দুই নম্বর স্টেপ এটা তিন নম্বর স্টেপ এটা চার নম্বর স্টেপ তাহলে চার নম্বর স্টেপে আয়ের ভ্যালু কত পেলো টু এবার টু নিয়ে আবার দুই নম্বর স্টেপে ফেরত আসবে তাহলে এখন কি হবে এখন সে যেটা করবে যে টু লেস দেন ইকুয়াল থ্রি তার মানে ইনিশিয়ালাইজেশনটা আর এখানে নাই আছে এগেন কি এটা ট্রু এটা ট্রু যদি ট্রু হয় তাহলে কি করবে আউটপুট আগে ছিল ওয়ান ওয়ান তো থাকবে নাকি তো এখন কত প্রিন্ট দেবে টু ওকে তাহলে টু প্রিন্ট দেওয়ার পরে আয়ের ভ্যালু কি করবে যদি এটা এই পাশে ছিল তাই না আমি বোঝার জন্য নিচে লিখছি যাতে স্টেপ বোঝা যায় তাহলে এখন আয়ের ভ্যালু কত করবে আই প্লাস ওয়ান তাহলে আয়ের লেটেস্ট ওয়ান কত টু তাহলে টু প্লাস ওয়ান কত টু প্লাস ওয়ান হচ্ছে কত হলো থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে আমার স্টেপ ওয়ান নাকি এটা হচ্ছে স্টেপ ওয়ান এরপর হচ্ছে স্টেপ টু এটা কি স্টেপ টু না এটা হচ্ছে স্টেপ টু 
এবার এই আই এর যে থ্রি এই থ্রি নিয়ে কত স্টেপে যাবে থার্ড স্টেপে যাবে তাহলে থ্রি লেস দেন ইকুয়াল থ্রি এগেন ট্রু যদি ট্রু হয় তাহলে রেজাল্ট প্রথমে প্রিন্ট দেবে কি প্রিন্ট দেবে বলো ভেরি গুড পি পি দেবে কত থ্রি দেওয়ার পর আই এর কত বাড়াবে এক বাড়াবে আগে দিলে কত থ্রি প্লাস ওয়ান তাহলে থ্রি প্লাস ওয়ান মানে কত নাকি তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে এক নাম্বার স্টেপ এক নাম্বার স্টেপ আউটপুট করে ছিল একটা দুই নাম্বার স্টেপে আউটপুট কয়টা একটা টু তিন নাম্বার স্টেপে তিন নাম্বার স্টেপে আউটপুট কয়টা একটাই এবার আসো আই হলো ফোর নিয়ে চার নাম্বার স্টেপে যাবে নাকি তাহলে এবার আসো ফোর লেস দেন ইকুয়াল কত থ্রি ফলস যদি ফলস হয় তাহলে কাজ করবে তাহলে বডিতেও যাবে না আয়ের হলো আর বাড়বে না তো প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাচ্ছে না এখন আমি বোঝার জন্য যদি বলি যে এটা ছিল হচ্ছে যে হয়েন আই কোস টু ওয়ান তখন কি কাজ হলো তাই না আর এখানে কি হয়েন আই কোস টু টু এর মানে এই না যে ইনিশিয়ালাইজেশন আমার কাজ করছে কাজ করছে ব্যাপারটা কি তাই বোঝাচ্ছে আমি বোঝানোর জন্য বললাম যে যখন আই কোস টু তখন এই কাজটা হচ্ছে তাই নাকি আবার হয়েন আই কোস টু ফ্রি তাহলে কি তারপরে কাজটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এবং সর্বশেষ কি ছিল হয়েন আই কোস টু ফোর তখন আমাদের এই কাজটা হয়েছে নাকি ফলস হওয়ার পর আর কোনো কাজ করে নেই তাহলে দেখো স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ থ্রি আলটিমেটলি এই যে কাজটা এই কাজটা কিন্তু এখানকার না এই কাজটা কোথাকার এখানে নাকি কিন্তু আমরা যেটা বলছি যেটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় স্টেপ এটা হচ্ছে তৃতীয় স্টেপ এটা হচ্ছে চতুর্থ স্টেপ এই কারণে এটাকে আমরা বোঝানোর স্বার্থে নিচে লিখতেছি এবং এটাই পরের স্টেপে গিয়ে কাজ করে কারণ যদি এটাকে আমরা এখানে চিন্তা করতাম তাহলে কিন্তু এখানে প্রিন্ট হতে কত টু টু কি প্রিন্ট হয় হয় না কিন্তু প্রথম স্টেপে টু প্রিন্ট হবে হয় না ঠিক আছে আচ্ছা এখন তোমাদের একটা কোশ্চেন করি আমরা এটা শেষে আরেকটা প্রিন্ট আপ দিচ্ছি পার্সেন্টেজ ডি স্ল্যাশ টি ওকে বা স্ল্যাশ এন দিয়ে কোনো সমস্যা নেই এখন প্রিন্ট আপ কয়টা হলো আচ্ছা আমি এটা বড় করে দিলাম মনে করো ওকে আমাদের প্রোগ্রাম তো আলটিমেটলি এতটুকু নাকি এটা তো এখন মুস্ত সমস্যা নেই আছে মুসে দিই তোমাদের জন্য কনফিউশন তৈরি হচ্ছে মনে হচ্ছে আমি এগুলো মুছে দিই যেহেতু রেকর্ড হয়েছে তোমাকে বুঝতেই পারবো প্রোগ্রামটা এইটা তাই না তাহলে আমরা এটা প্রথমে বাদ দিই আমরা এক থেকে তিন বোঝাচ্ছিলাম তাই না রান করি কত আসছে ওয়ান টু থ্রি যদি এখানে সেমিক্রন দিই দেওয়া যাবে সেমিক্রন দেওয়া তো যাবে না সেমিক্রন দেওয়া মানে কি এলাইনটা এখানে শেষ না শেষ না তাহলে আয়ের মান কত প্রিন্ট দিবে কেবল তো আরবা দেখা তো কত ফোর প্রিন্ট দেওয়ার কথা কারণ কি এই লুপটা কত হলে ফলস হয়েছে ফোর হয়ে যাবে তো এখানে তো সেমিক্রন আছে তার এর ভিতরেই ছিল সে বেরোতে পারছে কখন বের হয়েছে যখন আয়ের মান ফোর ফোর তার মানে এখন কিন্তু এটার বডি কিন্তু এটা নাই আছে কারণ এখানে সেমিক্রন শেষ হয়ে গেছে বুঝছো সেমিক্রন দেওয়া যাবে না যাবে সেমিক্রন যদি না দেয় তাহলে এই লাইনটা হচ্ছে তার বডি তাহলে কত প্রিন্ট হবে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি আচ্ছা এখন আসলে আমি আরেকটা লাইন বাড়াচ্ছি প্রিন্টের পার্সেন্টেজ ডি স্ল্যাশ এন দিলাম এই লাইনে কি প্রিন্ট হবে কেউ বলতে পারবা এই লাইনটাতে কি প্রিন্ট হবে আচ্ছা এখানে কি প্রিন্ট হলো বলো তো এখানে কত হয়েছে ওয়ান টু থ্রি তাহলে এইখানে কি প্রিন্ট হবে না নিচে যে ওয়ান টু থ্রি বলছো তাই তো আচ্ছা তোমার ইটস মেক সেন্স তুমি যেভাবে চিন্তা করছো তুমি চিন্তা করছো যে এই লাইনটা হচ্ছে ফরের অধীনে তাই তো চিন্তা করছো না ওদের চিন্তা করছে যে এইটা হচ্ছে এটার অধীনে তাহলে তোমরা বলো যে এই লাইনটা কি আসলে লুপের বডির মধ্যে পড়ছে না লুপের বডির বাইরে পড়ছে বাইরে পড়ছে কেন কারণ আমরা একটাকে বুঝিয়ে বোঝাচ্ছিলাম যে লুপের লুপের পরে একটা লাইন হচ্ছে তার একের অধিক লাইন হলে সেটা তার না তাহলে এখানে লুপের বডি হচ্ছে এটা এক যদি প্রিন্ট দেবে এটা কিন্তু বডির বাইরে তাহলে এখানে প্রিন্ট না এখানে প্রিন্ট দেবে শুধুমাত্র ফোর 
কারণ আয়ের ভ্যালু কত হলে ফলস হয়েছিল ফোর তাহলে আয়ের মধ্যে আপডেট হয়ে আছে কত ফোর হয়ে আছে তার মানে এটা তো রূপের কাজ করলো এতটুকু তাহলে আয়ের ভ্যালু তো ফোর হয়েছে তখন ফলস হয়েছে কিন্তু এখন যদি তুমি আয়ের ভ্যালু প্রিন্ট দাও কত প্রিন্ট হবে দেখো কি প্রিন্ট হয় আসছে আচ্ছা এখন যদি এটাকে আমি লুপের বডির মধ্যে নিয়ে যাই সেকেন্ড প্যাকেট শুরু শেষ আমি এটাকে কন্ট্রোল এক্স কাট করলাম এটার ভিতরে দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল ভি প্রেস করে দিলাম এখন কি প্রিন্ট হবে এখন তো দুইটা লাইনই হচ্ছে কার মধ্যে বডির মধ্যে নাকি দুইটা লাইনই কার মধ্যে বডির মধ্যে তাহলে প্রথমে কি প্রিন্ট দেবে ওয়ান প্রথমে কি প্রিন্ট দেবে ওয়ান দেওয়ার পরে একটা স্পেস তৈরি হবে তারপরে কি প্রিন্ট দেবে আবার ওয়ান বডির মধ্যে না আবার ওয়ান আবার ওয়ান দেওয়ার পরে একটা নতুন লাইন পাবে এরপর কত দেবে টু দেখো তো ওয়ান ওয়ান টু টু থ্রি থ্রি দুইবার দুইবার প্রিন্ট হচ্ছে না কারণ বডির মধ্যে প্রিন্ট কাটা আছে দুইটা তাহলে প্রথম দেখো এখানে স্লাসটি আছে এখানে কিন্তু ছোটো ছোটো প্রোগ্রাম ভালো করে বুঝতে হবে প্রথমে কি আছে তাহলে প্রথমে আয়ের মান কত ওয়ান প্রিন্ট দিল দেওয়ার পরে স্লাস্টিক একটি স্পেস তৈরি করছে এবার সে সেকেন্ড প্রিন্ট হবে আয়ের মান কোথাও চেঞ্জ হয়েছে তাহলে আয়ের মান কত প্রিন্ট দিবো ওয়ান দিল এরপরে কী পাইছে স্লাশ এন নিচে লাইনে চলে আসছে এরপর আয়ের হলো একবার আইছে বানানোর পরে এটা কি ট্রু না ট্রু হলে এবার আয়ের মান কত টু টু প্রিন্ট দিছে একটি স্পেস তৈরি করছে আবার টু প্রিন্ট দিছে নিউ লাইন তৈরি করছে বুঝছো নাকি বুঝো নাই বুঝছো এখন ওই যে আয়ের বলে যে ফোর দেখাচ্ছিলা এখন সেই লুপের বাইরে যদি প্রিন্ট দিই প্রিন্টের পার্সেন্টেজ ডি স্লাশ এন কমা আই এই আই কত প্রিন্ট দেবে শুধু একটা ফোর প্রিন্ট দিবে কারণ এই লুপ তো ফোরের মধ্যে কখন আয়ের ভ্যালু ফলস হয়েছে আয়ের ভ্যালু যখন ফোর রান করো এই দেখো লাস্টে কি আসছে বুঝছো নাকি বুঝো নাই তাহলে এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ইস্যুটা ক্লিয়ার ধরো আমি এটা না দিয়ে যেখানে অন্য কিছু দিই তোমাদের হয়তো ওই আই নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে আমি ধরো এখানে দিলাম যে সোনার গাই ইউনিভার্সিটি ওকে ওকে এখন কি হবে আমার তো এটা তো বডির মধ্যে এটা তো বডির বাহিরে তাহলে এটা এক দুই তিন এক দুই তিন প্রিন্ট দিবে আর সোনার গাই স্কোয়ার প্রিন্ট দিবে একবার আসছে এখন যদি আমি এইটাকে এইটাকে যদি এটার মধ্যে দিয়ে দিই কন্ট্রোল এক্স কি হবে কে বলতে পারবা তাহলে এখন কিন্তু এটা ব্লুপের ভিতরে চলে গেল এক দুইটা আসবে তাই না দেখো কি আসে এক এক শোনা গেল দুই দুই শোনা গেল তিন বুঝছো না কি বুঝো না ক্লিয়ার আমি যদি এখন এই দুইটার এই দুইটাই মুছে দিই এখন কি প্রিন্ট হবে কয়বার এর থেকে লার্নিং কি যে আমার কি লুপ দিয়ে শুধু সংখ্যা প্রিন্ট দিব যে কোনো কিছু প্রিন্ট দেওয়া যায় তাহলে দেখো সোনা গ্রাম সে কতবার আসতেছে আমি তিনবার না বলে যদি বলি তিরিশবার দেখতে চাই আসছে আমরা তো এখানে এন দিয়েছি তাই না টি দেই আসছে যদি দেখতে ভালো লাগতেছে না আমরা এক কাজ করি এটাকে সংক্ষেপে লিখিয়েছি আসছে বুঝছো নাকি বুঝো নাই আরেকটা ইস্যু বাকি ছিল যে আমরা বলছি আই প্লাস প্লাস এটাও লিখা যায় অথবা আই কল টু আই প্লাস ওয়ান এটাও লিখা যায় রান করি আসছে কোনো ফেরো আছে নাই আমরা বলছি আই প্লাস ইকুয়াল ওয়ান লিখা যাবে কি বলছিলাম আই প্লাস ইকুয়াল ওয়ান তিনটার মিনিং সেম তিনটার মিনিং সেম একই রেজাল্ট আসবে আসছে তোমরা যেটা করো প্রোগ্রামে প্র্যাকটিস করতে গেলে প্রায় যেটা করো দেখি হয়তো বাদ দাও এরকম যে আই প্লাস টু আই প্লাস প্লাস অনেকে দিয়ে রাখছো দেখি কি বলে এবার দেখি একটা অ্যারোড দেখাচ্ছে হয়তো বা দেখাই নাই দেখি আউটপুট কি আসে আসো কোনো আউটপুট এখন পর্যন্ত আসতেছে না এই দেখছো ইনফিনিট লোকে পড়ে গেছে ইনফিনিট 
লোপের মধ্যে যে ভর্তিছে না এটা কিন্তু ভর্তিই আছে দেখো তাহলে এটা রং না এখানে কি আই কল দেওয়া যাবে যাবে না আবার অনেকে যেটা করে দেখি সেটা হচ্ছে যে আই প্লাস ওয়ান বুঝলাম ওটা কি হবে আই প্লাস ইকুয়াল ওয়ান আই প্লাস ইকুয়াল ওয়ান অথবা আই কল টু আই প্লাস ওয়ান আই কল টু দেয় নাই মানে এখানে আই কল টু দেয় নাই তাহলে দেখি কি বলে खुशी कंट्रोल दिल नीचे लिखी हाँ देखा चाहिए चार नम्बर आशीर् फाइव टेन निानबे मन इनिशियल चेन्ज 
যদি এখানে ইকুয়াল না দাও তাহলে কি হবে কত পর্যন্ত আসবে কে বলতে পারবে 99 না স্যার কত পর্যন্ত আসবে স্যার 100 পর্যন্ত আসবে শিওর 98 আসবে স্যার 98 পর্যন্ত আসবে কারণ হচ্ছে 100 ছোট ভ্যালু জি স্যার দুই করে বাড়ছে তাহলে 100 ছোট ভ্যালু দুই করে বাড়লে তার আগে ভ্যালু কত 98 না স্যার কি যদি কেউ এখানে দেখো কত আসে আমরা চেক করে দেখি 98 কিন্তু কেউ যদি এখানে 100 1 দাও তাহলে কি ভুল হবে रान कर দেখছো এর কোলে ইনফিনিট লুপ তাহলে আমরা এটা দুইটা ওয়ে হতে পারে i প্লাস ইকুয়াল টু হতে পারে তাই না আরেকটা ওয়ে এবার কিন্তু এর দেখানোর কথা না আসছে ক্লিয়ার সবাই আচ্ছা এবার আসো লাস্টেরটা ইনিশিয়াল বলে কত তাহলে এখন কত হবে 5 করে বাড়বে 5 100 থাকলো কত করে বাড়বে এতটুকু না রান করো আসছে জি স্যার বলো কার কোনো সমস্যা আছে কিনা বুঝছো না স্যার তাহলে আমরা এটা যার যেভাবে খুশি সেভাবে তোমরা দিতে পারো i i 5 5 এর থেকে কি i হবে না হবে না i শুধু একের একের জন্য ইনটিমেটেড বাই 1 তাহলে ওটা হবে না হলে হবে না এবার আসো 5 নাম্বার এবার আসছে আমি 1 2 3 4 n माइनस वन कॉमा एन ये क्या बोल दिया ये की धोने सीरीज माने एन पूर्ण तो एन पूर्ण तो एन तो कुनो शंख करना तब माने एन भरोसा यूज़र का स्थिति चाहिए एक दोनों यूज़र जो दी बोले एन एन भरोसा फिफ्टी ताले एक थे को तो पंच चश ताले एन माइनस वन क्या नो दिए सी पंच चश आगे को दोनों पंच चश ताले तार आगे একই না কিন্তু এখানে 100 হচ্ছে লাস্ট ভ্যালু কিন্তু এখানে লাস্ট ভ্যালু হচ্ছে n n এর মান ইউজার দিবে তাহলে আমাদের এখানে কি হবে n হবে এখানে কি হবে 1 হবে এখানে কত করে পারবে 1 করে পারবে এখন n কি বলবে রান করলে বলবে আনডিক্লেয়ার n চিনবে না রান করো দেখো কি বলে এরর অবশ্যই আছে f না f2 দেই এরর দেখে কি দিয়ে এই যে n হ্যাঁ আনডিক্লেয়ার বুঝছ बाद में जब यूज़ किए लॉक्स थे ना छोले करो तो हमारे खान की कर बेन डिक्लेयर करो डिक्लेयर कर ली कि हमारे एक छोले तो राज बे देखिए रान करी की आशे देखी की बोले देख की आशे पंद्रह पाइलो कोई इच्छा मतो जिसे क्या क्या इच्छा मतो गार्बेज भलो शहाई तो बस सेट करो और तो अपनी बीएस टा आज तो पढ़े तो एक्शन बंद आज भी ताल तो हमारे खाने कोड़े हाथ दिच्छी थे ना एक एक्शन बंद आज लो किंतु हम लोग चाची एन टा यूज़र का स्टेक आज भी एक बार शो तो यूज़र का स्टेक आ कि व बोलेंटर दू अफ ना कम के तो स्लो है ये समझ अच्छा सब उधर हम ट्वेंटी अच्छे क्लियर तो लो वन पेन माने कि चलो बस तो बसो ये पास्टा एकों जो ये पास्टा के में रिवर्स कोडी ये पास्टा के रिवर्स करते चाहे प्लीज पेज दे लिखी छाय नंबर हंड्रेड नाइनटी नाइन नाइनटी एट ओके आगे लास्ट टाइप कोडी अच्छा प्रथम टाइप कोडी तो हमें स्पेस 
দিচ্ছি লাস্টে হচ্ছে থ্রি টু ওয়ান তার ইনিশিয়াল ভ্যালু কত হান্ড্রেড ওকে আচ্ছা কত পর্যন্ত আসবে তাহলে এখানে আমরা কী দিব ওয়ান এটা কি বাড়তেছে না কমতেছে তাহলে আই মাইনাস ওয়ান অথবা আই মাইনাস মাইনাস দেওয়া যাবে এখন কি এই চিহ্নটা ঠিক আছে কারণ এই হান্ড্রেড এটা কি একশো চাইতে বড় না ছোট হান্ড্রেড একশো সরি হান্ড্রেড ওয়ানের চাইতে বড় না ছোট বড় তাহলে এটা কি হবে গ্রেটার দেন ইকুয়াল গ্রেটার দেন ইকুয়াল তোমাদের প্রায় দেখা যায় লেস দেন এবং গ্রেটার দেন এর প্রবলেম হয় গ্রেটার দেন সিম্বল এ তোমরা এল লিখো না এল ইংলিশে এলটাকে বাঁকা করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে লেস দেন এল মানে কি লেস না এলকে বাঁকা করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে লেস তাহলে এটা কি গ্রেটার দেন নাকি তাহলে এই দুটো এখন দরকার নেই আছে এই প্রোগ্রামে দরকার আছে আমি মুছতে চাচ্ছি না কমেন্ট করে রাখতে চাচ্ছি কমেন্ট কীভাবে করা যায় ডাবল স্লাইড দিলে কমেন্ট হয়ে যায় তাই না তাহলে কিন্তু কাজ করবে না কোডের মধ্যে তো আসলে দেখি আমাদের আউটপুট আসে কি না এই হান্ড্রেড টু ওয়ান আসছে নাকি আসে না বুঝছো তাহলে আমাদের সাত নাম্বারটা কী হবে ধরো আচ্ছা নাইনটি নাইন ঠিক আছে নাইনটি নাইন নাইনটি সেভেন নাইনটি ফাইভ इक्ल टू क्लियर করতে যাচ্ছি না মানে এখান থেকে পারবা সব নাকি প্লাস্টারটা দেখাই শুধু ঠিক আছে যে প্রথমে কি হবে এন এন মাইনাস ওয়ান থ্রি টু ওয়ান তাহলে ইনিশিয়াল বলে কত এন কত পর্যন্ত আসবে আর কমতেছে কত করে এই যে এন মাইনাস ওয়ান এক করে কমতেছে তাহলে এখানে কি হবে এক পর্যন্ত আসবে আর কত করে কমতেছে এক পরে এখন এই যেটা লাগবে না তাহলে আমি কমেন্ট এখন মুছে ফেললাম অ্যাক্টিভ হয়ে গেল কোর্ট এবার আসো রান করি তারপর দিচ্ছি দশ ওকে আসছে টেন নাইন এইট সেভেন সিক্স ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না তাহলে এইভাবে আমরা যে কোনো সিরিজ স্পিন করতে পারবো না সিরিজ মানে কিন্তু যে সংখ্যা হতে হবে তা কিন্তু না যদি আমরা বলি যে এখন এইখানে আমরা সাপোজ আমি বললাম যে তোমার নাম কি রুবি না রুবি স্ল্যাশ এন এখানে কি আই থাকবে আর একটা মেসেজ তাই তো তাহলে এখন এটা যদি আমি এনের মান যদি বলি টোয়েন্টি তাহলে রুবি কত করে আসবে আসবে না এনের মান টোয়েন্টি আসছে ক্লিয়ার তো লুপ মানেই কিন্তু শুধুমাত্র সিরিজ তা কিন্তু না এই যেটা এখানে যে আমরা এই যে ভেরিয়েবল হিসাবে ইউজ করছি এগুলো লাগবে তো লাগবে না দুইটা ভেরিয়েবল আছে একটা আই একটা হচ্ছে এন এই জন্য প্রয়োজন আছে এখন এটা তো আমার এইভাবে করতে পারতাম অথবা আই কোস্ট টু ওয়ান টু টোয়েন্টি সেটা তো করতে পারতাম করতে পারতাম না 
যে কোনো ভাবেই লুপটা আমি লিখতে পারতাম এখন ব্যাপারটা কি এমন যে আমার সাপোজ ধরো এই এক থেকে বিশ পর্যন্ত লিখতে হবে বা এটা এন থেকে ওয়ান পর্যন্ত আসতে হবে ধরো আমি যেটা চেঞ্জ করি তোমাদের যেটা সহজ হবে সেটা যদি করতে চাই আই কস টু ওয়ান ওকে আই কস টু ওয়ান আই লেস দেন ইকুয়াল কত টেন তাহলে আই প্লাস প্লাস তার মানে কয়বার ঘুরবে দশবার এখন কেউ যদি মনে করে না আমি দশ থেকে বিশ পর্যন্ত ঘুরাবো এটার ক্ষেত্রে রবি আমার টার্গেট হচ্ছে রবিকে দশবার প্রিন্ট দেওয়া হবো তাহলে দশ থেকে বিশ পর্যন্ত ঘুরলে লুপটা কয়বার ঘুরতেছে দশবার আমার দেখেন সংখ্যা নিয়ে কাজ নাই আছে আমার এখানে কাজটা হচ্ছে যে এই নামটা দশবার আসলেই হচ্ছে দশ থেকে বিশ মানে এক এগারো বারে চলে আসবে যেহেতু বিশের আগ পর্যন্ত তাহলে হতে হতো দেখি আচ্ছা আবার এনের ভ্যালু আমাদের এখানে দিয়ে রাখছে আবার এখানে তাই তো এটা তার দরকার ছিল না আছে বসে দিলাম क्लियर <laughs> তাহলে লুপের এই ফরের বেসিক কনসেপ্ট তো ক্লিয়ার এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই ফল লুপের যতগুলো কাজ করলাম আমরা এখানে এই সবগুলো ওয়াইল লুপ দিয়ে সলভ করবো ডু ওয়াইল দিয়েও সলভ করবো তা আমি একটু আগে তোমাদের খাতাতে বুঝিয়েছিলাম যেহেতু রেকর্ড হচ্ছে আমি একটু রিভিউ করি কন্ট্রোলে এবার আমরা ওয়াইল আমি এখান থেকে যেই প্রবলেমগুলো সলভ করবো সেটা নিয়ে আসি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ফি কমেন্ট জাস্ট ওকে আমাদের প্রোগ্রামের স্ট্রাকচার লিখি ইনক্লুড এস টি ডি আইউ ডট এইচ ইন্টিজার মেইন রিটার্ন জিরো এটা না লিখলেও কিন্তু কাজ করবে করবে না এটা না লিখলে করবে এবার আসো যে আমাদের আমরা আমরা ওয়াইল্ড লুপ দিয়ে সবগুলো কাজ করতে চাই তাহলে ওয়াইল্ড লুপের স্ট্রাকচার জানতে হবে ওয়াইল্ড লুপের স্ট্রাকচার জানতে হবে ওয়াইল্ড লুপে প্রথমে হয় হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন প্রথমে কি হয় ইনিশিয়ালাইজেশন তাহলে আমাদের প্রথম ভ্যালু একটা ভ্যালেবল লাগবে আই তাহলে আমাদের এটার জন্য ইনিশিয়ালাইজেশন কত আই কল টু ওয়ান আমি সরাসরি এখানে দিয়ে দিতে পারি অথবা নিচে একটা লাইন বাড়াতে পারি আই কস টু ওয়ান ওকে তো দ্যাট ইজ কল ইনিশিয়ালাইজেশন ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে হয় হচ্ছে ওয়াইল এটার ভিতরে কি হবে একটা কন্ডিশন হবে কন্ডিশনে কি হওয়া উচিত আই লেস দেন ইকুয়াল কত হান্ড্রেড এই যে আমরা এটা সলভ করতেছি ইনিশিয়াল বলে কত ওয়ান কত পর্যন্ত যাবে একশো পর্যন্ত যাবে এটা হচ্ছে কন্ডিশন এরপরে ফয়লের পরে কি হয় একজোড়া কার্লি ব্র্যাকেটস মানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এখন আমি প্রিন্ট আপ দিতে চাই পার্সেন্টেজ ডি স্লাশ টি কমা আই এরপরে আই বলে কি বাড়বে না কমবে लुपर बाहर चले जाए लाइन टू हंड्रेड कत 
এখন তো সবগুলো করে দিতে হবে না রান করি আসছে ক্লিয়ার এখন যদি বলি না এটা এক থেকে এন পর্যন্ত তাহলে আমার এখানে কত হবে কোশ্চেন আমরা বুঝবো না নাকি এই যে ওয়ান টু এন পর্যন্ত ওকে এখন এন চলো দিতে হবে তাহলে এখন কি এটা এন পর্যন্ত যাবে না আর মানে কত করবার ব্যাক করে ঠিক আছে তাহলে এখন এন পাবে কোথায় এন তো পাবে না তাহলে এন এর ডিক্লেয়ার করতে হবে করলাম এখন কি করতে হবে ধর আমি মেসেজ দিলাম না এই মুহূর্তে হ্যাঁ পার্সেন্টেজ ডি কমা এন কি এন সেমি ক্লো এখন রান করলে প্রথমে এন এর মান চাইবে না চাইবে চাইবে কিন্তু দেখি রান করে তাহলে এখন আমাদের কোনো ভ্যালু আমরা তো বুঝতেছি না কি চাচ্ছি যেহেতু আমি কোট করছি বলে আমি জানি যে এনের মান দিব সাপোজ দিলাম টেন এন্টার আসছে এটা মেসেজ থাকলে বেশি ভালো হতো তাই নাকি তাহলে এখন আমি এখানে যদি দেই প্রিন্টেড একসাথে মানে কমন আর কি কমন যে ফর্মেটটা আমরা দেখছি এই যে লুপের মধ্যে যদি যাই আমরা ফরের ভিতরে কি ফার্স্ট ওয়ান সেকেন্ড ওয়ান থার্ড ওয়ান সব ভিতরে না যদি এগুলো বাইরে দেওয়া যায় ওটার স্ট্রাকচার আলাদা ওইটা আমরা আপাতত আমাদের আলোচনা করতেছি না বোঝাচ্ছি না ওয়ারের মধ্যে ওই তিনটা কি আলাদা হয়ে গেছে না স্কেটার্ড অবস্থায় চলে আসছে ঠিক আছে এবার আসলে লাস্ট ওয়ান আমাদের ডু হয় ডু ফাইল এগুলো তো পারবো এখন নাকি এক থেকে একশো বন্ধু শুধু প্রিন্ট করবো বাকিগুলো তোমরা সব পারবো একটা পারলে সবগুলোই কিন্তু পারবা ইন্টিজার আই তাহলে প্রথমে কি হবে ডু যদি আমরা এখানে বুঝাই নাই খাতায় বুঝিয়েছিলাম তারপর আবার বলি প্রথমে হচ্ছে ডু লাস্টে কি ওয়াইল ওয়ালের ভিতরে কী হবে কন্ডিশন তাহলে আমরা যদি ওয়ান টু হান্ড্রেড প্রিন্ট দিতে চাই কন্ডিশন কি হবে আই লেস দেন ইকুয়াল হান্ড্রেড কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে সেমিকল হবে এখানে তাহলে ডু শুরু এবং শেষ মাঝখানে কি পড়ি না তাহলে প্রথমে আমাকে কি করতে হবে ইনিশিয়ালাইজেশন করতে হবে আই কস্ট কত ওয়ান আমরা কোন প্রবলেম সলভ করতেছি উপরে লিখি একটু ওয়ান টু থ্রি ফোর নাইনটি নাইন হান্ড্রেড ক্লিয়ার এটাকে আমার ডিসপ্লে করাতে চাচ্ছি ইউজিং ডু হয় তাহলে আসো এই যে ওয়ান টু হান্ড্রেড ইনিশিয়াল বিল হচ্ছে ওয়ান লাস্ট বিল হচ্ছে হান্ড্রেড এটা হচ্ছে কন্ডিশন কন্ডিশনটার ভ্যালু আমরা কী প্রিন্ট দিব আই এর ভ্যালু নাকি প্রিন্ট এফ পার্সেন্টেজ ডি স্লাস টি কমা কী দিব আই এখন আই বিলে কত করে বাড়বে এক করে আসছে রান করি তাহলে আগের দুইটা লুপের সাথে এই লুপের পার্থক্য হচ্ছে এই লুপটাকে আমরা বলি এক্সিট কন্ট্রোল লুপ কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে এক্সিট কন্ট্রোল লুপ কেন এক্সিট কন্ট্রোল যখন প্রোগ্রামটা এক্সিট করে তখন সে কন্ডিশনটা চেক করে তাহলে এই কন্ডিশন যদি ভুলও হয় তাও সে একটা রেজাল্ট প্রিন্ট দিবেই সাপোজ ধরো আমি ভুল ইচ্ছা করে বানাই আমি গেটার দিন দিয়ে দিলাম আয়ের প্রথম বললো কত একশো চার থেকে ওয়ান বড় তারপর সে কত প্রিন্ট দিবে ওয়ান প্রিন্ট দিবে দেখি দেয় কিনা রান করো অনেক সময় বিভিন্ন কম্পিটিভ এক্সামে পাবা যে হুইস দু উইল এক্সিকিউট অ্যাটলিস্ট ওয়ান্স এক্সিকিউট হবেই ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা পারপাস দেখালাম এখানে আমরা কিন্তু ডুহাইয়ের অন্য পারপাস আছে সেটা আমরা পরবর্তী লেকচারে আসবো তাহলে এখন দু হাজার সবগুলো প্রোগ্রাম করা যাবে না যাবে নাকি যাবে না আচ্ছা এখন ধরো আমরা যদি এখানে নতুন একটা প্রোগ্রাম করি অ্যালফাবেট সিরিজ দেখাতে চাই এ বি সি ডি এক্স 
बोझान निश्चित Expected semicolon before four. तो हमने एक है ना हमरा semicolon दे ही नहीं। ओके, आने करो। आज चेना क्या आशन है? आज चेना सर दो चार लोग आशन। तो नहीं कि do while ये तो कि for ना। ये बोला शो। ऐसे कौन तो बुद्ध शो। बुद्ध था क्या कौन पोर्टिंग मना हो बने जो ना मैं किंतु एक था मुझे शब्द देखा ही थी। Slash n slash n थोड़ा मेरे पर plus दिए कर दीजिए तुरी कोड़ी। समस्या तो नहीं स्लाशन स्लाशन ये बात शो मैं होल दे करूँ कि दे होल दे करूँ इनिशियल एक्शन तक टेकने पावे ना तो तो पावे प्रथम बार तक तो पावे अच्छा देखिए तार पड़ो तब रोज मैं अच्छा आये बोलो तब वाले खाने चेंज हो जाए बेटे ना अच्छा कोड़े दे इनिशियल बोलो आवारी खाने से आई कोस्ट बीतर कंडीशन ना आई लेस देन इक्वल को तो जेट जेट ताहले प्रिंटेड परसेंटेज सी स्लैश टी कॉमा आई आखिर क्या बाई पास पास देखी पास करें कि ना तुम्हें पढ़ा दूँ इधर आज चेना क्या चेना है बुच्चर जी सर साम्राज्य ये जो प्रथम ए दितो ये तो तमाम कोई टाइम जो नौ टाइम बुझलम ना जी सर तमाम नौ टाइम किन्तु एक टाइम उधर पुरते पड़ता हूँ ना जी सर पड़ता हूँ ना कि पड़ता हूँ कारण ये तो कौन सी लो एक थे के एक थे के एक तेरे की एक है ना किसी लो परसेंटेज डी आयर मां रन करो अच्छा ना एक बार जो तो मैं ये तो आप आर कॉपी कर तो भी ये बार दिलाम एक थे के एक्शो किंतु आयरमन बार भी कोतो पड़े आई प्लस टू तो मास्क खाने बुझार जोन में एक टा प्रिंट स्लाशन दिया रखी ना की स्लाशन स्लाशन दूसरा दिया रखना आबार थोरो एक है ना मैं प्रिंटेड आबार दूसरा स्लाशन दी स्लाशन तुम डिज़ाइन दिए चल दी बा ये बाई टा के मैं � कंट्रोल भी अपन शुरू करते से दूंगी चेके दूंगी करें बार बैठेगा सर ताले प्रथम आश्वासन ये ट्रैक्टर आउटपुट ना कि ये पन न्यू लाइन बाबे ये प्राप्त ये ट्रैक्टर आउटपुट तो एक टाइम उधर शॉप करते बातम बातम की ना मिच्छा करे पुरी नहीं अच्छा रान पुरी की भुलास्त देखी प्रिंट बांध भुलास्ते बार रन करी 
पढ़ते छोटा इंटीजार प्रमाण हो जाए पी <laughs> देखो तो आशिकी ना ए सी ई अर्चे जी सर ना क्या शनाई अर्चे सर आर दी ए शूट आज जो दी अमी सिक्सटी सिक्स थे कोडी बी थे क्या रे बी डी सिक्सटी सिक्स आर दी नाइनटी एट कोडी तो अगर बी थे के मैंने यार खबर है जोर पोजीशन बी जोर पोजीशन देखो तो आशिकी ना प्रथम बी थे क्या अरे बी डी सी ना डी एस ई ना एफ एस कत ठीक है सर तो ये जो चाओ ये जो चाओ एक सौ बस प्रथम ना कि 
আর চিহ্ন উল্টে যাবে কত হবে যত ধরনের সিরিজ আছে ঠিক আছে এইটা ক্লাস একটা ছিল যে মেবি আঠারোটা প্রোগ্রামের তিন ভাবে জমা দিতে হবে তিনটা করে প্রোগ্রাম চুয়ান্নটা প্রোগ্রাম জমা দিয়েছে স্টুডেন্ট মানে একটা সিরিজ ফল লোক যে প্রিন্ট দিতে হবে হোয়াইল দিয়ে দিতে হবে ডু হোয়াইল দিয়ে দিতে হবে এখন কি তোমরা পারবা নাকি পারবো ক্লিয়ার তাহলে আমাদের লেকচার শিট থ্রি থ্রি পুরোপুরি ডান তো এই পর্যন্ত রাখি আজকে দেখি এখানে অল অল মানে হচ্ছে তোমার এই লুপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা পাবা এখানে আছে কি ইমেজ আছে ভিডিও ভিডিও লেকচার পাবা অনেক কিছু আছে তাই না তুমি যদি ইমেজে যাও ইমেজ তো অলরেডি এখানে দেখাচ্ছে আমি ইমেজে ক্লিপ ক্লিক করলে শুধু ইমেজ পাবো তো আসো আমরা ফল লুপের জন্য দেখি আমাদের সাপোজ এইটা দেখি ভি ইমেজ লুপটা কীভাবে কাজ করে তাহলে ফল লুপের মধ্যে প্রথম কিছু ইনসালাইজেশন না যদি ইনিশালেশনের পরে আসে কি কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তাহলে ফরের বডিতে যায় নাকি সরি এটা তো পয়েলের আসছে এটা পয়েল না এটা কিন্তু পয়েলের বডি ফ্লো চার্ট আমাদের ফল লোপের ফ্লো চার্ট না সার্চ দিলাম ফল ফল লোপ ফ্লো চার্ট তারপরে তারপরে কি আপডেট এক্সপ্রেশন মানে কি ইনক্রিমেন্ট অফ ইনক্রিমেন্ট করে আবার কি কন্ডিশনে আসতেছে বা টেস্ট এক্সপ্রেশন আর যদি ফলস হয় তাহলে কি বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে যাবে এইভাবে তুমি সব ধরনের চার্ট এখান থেকে খুঁজে পাবো আমাদের লেকচার সেটাও দেওয়া আছে তো যে কোনো কিছু নিয়ে যদি স্টাডি করতে চাও তুমি এখানে পাবা যদি সাপোজ আমি আবার অলে ক্লিক করলাম আমি চাচ্ছি একটু ফল লোক সম্পর্কে স্টাডি করবো যে দেখো অনেকগুলো লিঙ্ক আছে না সাপোজ আমি একটাতে যাই যে কোনো একটাতে তুমি চারে যেতে পারো টিটুয়াল পয়েন্টস দেখি ক্লিক করি এই যে সিনট্যাক্স ফল লুপ কী বলতেছে এই ফল লুপ ইজ এ রিপিটেশন কন্ট্রোল স্ট্রাকচার দ্যাট অ্যালাউস ইউ টু ইফিসিয়েন্টলি রাইট এ লুপ দ্যাট নিডস টু এক্সিকিউট এই স্পেসিফিক নাম্বার অফ টাইমস স্পেসিফিক না যদি একশো বলে একশো বার দুশো বলে দুশো বার তাহলে যে ইনিশালাইজেশন কন্ডিশন ইনক্রিমেন্ট স্টেটমেন্টস ঠিক আছে কোনটার মিনিং কী বলতেছে এই যে তোমার ডায়াগ্রামটা কীরকম একটা এক্সাম্পল দিয়েছে তোমরা বলো তো এই প্রকার আউটপুট কী হবে যদি নিচে দেখা যাচ্ছে এটা দেখে বলো দশ থেকে বিশ পর্যন্ত প্রিন্ট হবে নাকি এক করে বাড়বে কিন্তু প্রত্যেকটার মধ্যে ভ্যালু অফ এ দেখাচ্ছে এটা মেসেজ না এ পর্যন্ত কি মেসেজ না ভ্যালু অফ এ ভ্যালু অফ এ ভ্যালু অফ এ জি স্যার তো যখন অনেক এক্সাম্পল দেখবা তোমার কিন্তু কনফিডেন্স গ্রো করবে যে কীভাবে কাজ করা দেখা যেমন ধরো আমি লাস্ট এখানে যে একটা কথা বলি ধরো এই প্রথম প্রোগ্রামটাই আমাদের ঠিক আছে একবার প্রথম প্রোগ্রামটা এখানে এসিও প্রিন্ট দিচ্ছে না আমি চাচ্ছি এইভাবে যে হয়েন আই ইকুয়ালস টু ওয়ান এই ফর্মেটের এদল চাচ্ছি যে হয়েন আই ইকুয়ালস টু ওয়ান হয়েন আই ইকুয়ালস টু টু হয়েন আই ইকুয়ালস টু থ্রি থ্রি এটা চাচ্ছি এখন দেখো রান করলে কী দাঁড়াচ্ছে দেখি কী দেখা সবগুলো তো হয়েন আই ইকুয়ালস টু ওয়ান হয়েন আই ইকুয়ালস টু দেখাচ্ছে না কিন্তু সব কিন্তু ওয়ান না তাহলে প্রথমে ওয়ান তারপর টু তারপর থ্রি তারপর ফোর এইভাবে হওয়া উচিত না ব্যাপারটা তাই আমি ছোটো করি হ্যাঁ এক থেকে দশ আর আমি এসিও প্রিন্ট না দিয়ে আচ্ছা এসিও থাক প্রথমে এখন আসে এই ওয়ানটা আমি ডাইনামিক করবো দ্যাট মিন্স এখন রান করলে কি হচ্ছে দেখো 
क्लियर दस बार थ्री तुम्हें दीची <laughs> लुप चला माल्टिप्लीकेशन टेबिल कत घर नाम बोलो दस पंद्रह समान अथवा कम लेस देन और इक्वल समान अथवा कम ठीक है सर अच्छा एकदम की जरा पांच घर नाम तो है करूं ना एकदम जो दिया मैं कहने सॉइड ही सॉइड घर नाम तो है जब ना एकदम ना मैं कहने सॉइड चाचे ने मैं चाचे कहने एन ताले की लग बे जो प्रिंटर एंटर ए स्लैश स्लैश नदी लॉन्चिंग नदी 
এখানে আমরা কি দিব এম এবার কি করবো স্ক্যান এফ আমি এখানে যেটা ইনপুট দিব সেটাই পাশে আসবে নাকি তাহলে দেখো আমি রিপ্লেস করে দিচ্ছি এটার পরিবর্তে কি দিব পার্সেন্টেজ ডি তাহলে এই পার্সেন্টেজ ডি কি হবে প্রথমটার জন্য প্রথমটা তাহলে এই প্রথম পার্সেন্টটি মানে কাকে রেফার করতেছে এন কে এবার আমি করে দেখো এন দিচ্ছি দশ আসছে দশ এখন এটা ঠিক করতে হবে নাকি আমি আবার রান করি যদি ফাইভ দিই আমার টার্গেট ছিল এখানে যেটা দিব আসছে ফাইভ এখন কি যেটা ডাইনামিক করতে হবে তাহলে এখন কি এখানে ওয়ান দেওয়া যাবে পার্সেন্টেজ ডি তাহলে এক করে বাড়বে এটা তো কার ভুলো আয়ের ভুলো তো এক করে বাড়তেছি তাহলে এটা কোথায় হবে প্রথম হবে না মাস্কান হবে না লাস্টে হবে মাস্কান হবে কারণ হচ্ছে প্রথম পার্সেন্টেজ ডি মানে হচ্ছে এন দ্বিতীয় পার্সেন্টেজ ডি মানে হচ্ছে আই আর তৃতীয় পার্সেন্টেজ ডি মানে হচ্ছে সূত্রটা ফর্মুলাটা তাহলে এর মাধ্যমে কি প্রিন্ট হবে যদি আমি বলি সেভেন হয়েছে এখন তোমার কাছে মন হচ্ছে ইকুয়ালগুলো যদি সব এক বরাবর আসতো এই যেটা সরে গেছে না তাহলে দুই ঘর চলে আসতো এটা ঠিক করা যাবে আমি লাস্টেরটা না আচ্ছা এখানে যদি ফাইভ দিই এটা মানে দেখিয়েছিলাম মনে হয় নাকি সিক্স এটাও সরে গেছে আচ্ছা এটাতে না দিয়ে আমরা এটা দিই এইট এবার ঠিক আছে একটা পাশ তাই তো আচ্ছা এটা থ্রি এটাও থ্রি এটাও থ্রি দেখি কি হয় সাপোজ चाहिए दीछिलना थैंक यू